ശ്രീയ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുകയാണ് നമ്മൾ വാർത്തയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു സിനിമകളിലൂടെയാണ് ശ്രീയനെ ഇവിടുത്തെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരു പക്ഷേ ആ സിനിമ തന്നെയാണ് ശ്രീയനെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ശ്രീയ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ വിദേശത്തായിരുന്നു ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഓണം ആ ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാവോ ഞങ്ങളോട് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓണം അപ്പൂപ്പനോടും അമ്മൂമ്മയോടും ഒപ്പം ഉള്ള ഓണമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നല്ല ഓണം കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഓണ സമയത്താണ് പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങിത്തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷം വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആ കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റിനോട് നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത സ്നേഹവും അടുപ്പവും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത്രത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാരണം അവർ വിചാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് ഓണക്കോടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പോയി ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓണം എന്ന് പറയും പിന്നെ എൻ്റെ ഓണം ഞാൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാസകാലത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഓണം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വൺ വീക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓണം തീർന്നു അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഒരു മാസത്തോളം ഓണ ആഘോഷങ്ങളാണ് കാരണം ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാംസും പൂക്കള മത്സരം പായസ മത്സരം സദ്യ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാൻ പായസ മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഓണമാണ് ശരിക്കും എന്നു മുതലാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയത് ശ്രീയ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായി ഓണം ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഓണം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഓണ സമയത്ത് അവിടെ വെക്കേഷന് ആ സമയത്ത് അവിടെ വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ജോലി തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ലീവ് ഒരുപോലെ കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാറില്ല പക്ഷേ കൂടുതലും അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ പത്ത് വർഷം ആയി അച്ഛൻ ഉണ്ടായ സമയത്തെല്ലാം കൂടുതലും വരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും ഇഷ്ടവും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഓണമാണ് ഇത്തവണ സ്ത്രീയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരട്ടി മധുരമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഓണം എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ 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 ഈ കൈപ്പോൾ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഓണത്തിന് അന്നും ഇന്നും സിനിമ രംഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് ഓണ സമയത്ത് എല്ലാവരും സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തും അന്ന് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലും ഓണ സമയത്താണ് സിനിമകൾ കാണാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടു ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ എല്ലാ അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ സിനിമ കാണാൻ ആരും വിടത്തില്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറി എല്ലാവരും ഓണ ഓണ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടിരുന്ന മോഹൻലാൽ മൂവീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൗതുകത്തോടെ പോയിരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടൻ്റെ സിനിമയൊക്കെ ഇപ്പം ഏട്ടനോടൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു നല്ല കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് മോഹൻലാലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ബന്ധുവാണ് അല്ലേ അതെ അതെ പക്ഷെ മോഹൻലാൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയിലേക്ക് സ്ത്രീയനെ പിടിച്ചു ഏട്ടനാണ് എന്ന് എപ്പോഴും എന്ന മൂവിയിൽ സത്യനന്ദി കാട്ട് സാറിൻ്റെ മൂവിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ എൻട്രി ആവുന്നത് ഏട്ടനാണ് എന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ശരിക്കും സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നോ മനസ്സിൽ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നോ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ യാദൃശികമായി എത്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു മൂവിയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ എയർപോർട്ടിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദുബായിൽ എയർപോർട്ടിലായിരുന്നു അതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബഹ്റിനിലെത്തിയത് ബഹ്റിനിൽ അവിടെ ഒരു ഡ്രാമ ഒരു ട്രൂത്ത് ഇന്ത്യ ടി വി ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പം അത് കാണാനിടയായ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ
അവരോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് അസിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പേ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഇട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെറുമക്കളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും ഈ ഓണത്തിന് സ്ത്രീയെ ഷൂട്ടിന് വിളിച്ചാൽ സ്ത്രീയെ വരില്ല എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് ശരിയാണോ ഓണത്തിന് അങ്ങനെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മാത്രം സന്തോഷവും സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉയർച്ച മാത്രം നോക്കരുത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ കൂടെ കാണണം കാരണം നമ്മളെ ഇത്രയും നാൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും വേണ്ട തിരുവോണം നാളിൽ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും സാധിക്കാറില്ല ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബഹ്റിന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചു വെക്കേഷൻ നാട്ടിൽ വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏയ് ഇവിടെ എന്തോ ഓണം തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അവിടെയല്ലേ ഒരു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അവർ ആ ആഘോഷങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് നാട്ടിലുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ കൊ നാട്ടിലുള്ള ആ ഒരു ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവാം പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും സാഹചര്യം കൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ മാക്സിമം അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിലെ താരങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓണം ആഘോഷിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീയോട് അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൊക്കേഷനിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ ഓണസമയത്ത് നാല് മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്നാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ചോ സദ്യ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം അവരോടൊപ്പോ ആ ഒരു സന്തോഷ നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ സദ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് തന്നെ ഒരു തെളിച്ചുണ്ടല്ലേ സ്ത്രീ എന്ന കുക്കിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ബഹറിലായിരുന്നപ്പം പായസ മത്സര കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർക്കും അറിയാം ഈ ഓണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ഭക്ഷണമാണോ അതിലപ്പുറം എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് ഓണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓണം ഓടി എത്തുന്നത് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് സദ്യ സദ്യവട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഓണം എത്തുമ്പം അതിൻ്റെ തരത്തിൽ ഉത്തരാട നാളിൽ പോയി വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ അത് കുറച്ച് സ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ഓണ സദ്യവട്ടങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് അടുപ്പമുള്ളവർക്കെല്ലാം വിളിച്ച് വിളമ്പി അത് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സദ്യ കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഉറക്കം സദ്യ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മയങ്ങണമെന്നാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഔട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കുട്ടികളോടൊപ്പം മൂഞ്ഞാലാടുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തപ്പൂ ഇടുക സിനിമയ്ക്ക് പോവുക ഒക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓണം ഓണം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പൂക്കളിടാനായിട്ട് തൊടിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെറിയ പൂവൊക്കെ പറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ബിജു എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാനും ആ ബിജു എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനും കൂടെ ആണ് ഈ പൂ പറിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം വാങ്ങി വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നില്ലല്ലോ പൂ കാരണം അന്ന് തുമ്പപ്പൂവ് തെറ്റിപ്പൂവ് ചെമ്പരത്തി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചില വീട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഓടിച്ചു വിടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീട് നോക്കി വെച്ചിട്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ തുമ്പപ്പൂവ് അപ്പം നാട്ടിലെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഓടി ചെല്ലുന്നവർ അത്രയും സ്ഥലം പിടിച്ചു വ
മണപ്പിച്ച് ആ ഒരു ഗന്ധം നന്നായിട്ട് നുകരുമായിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷെ അത് സാധിക്കാറില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് പേടിയാണ് പക്ഷെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തലയിൽ അത്യാവശ്യം ഭംഗിക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതുപോലും പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പൂക്കളൊക്കെ ഒരുക്കാറുണ്ട് അത്തമ്പത്തോണം അത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ പൂക്കൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് എനിക്ക് അതിന് സാധിക്കാറില്ല സത്യം തോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ആ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് അത്രയും പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ ഇടുവാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ഇടണം അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം സാധിക്കാറില്ല പിന്നെ പൂ പോയി മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ നടക്കാറില്ല മോളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്കൂളും തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു സമയമൊന്നും അതിന് വേണ്ടി ആരും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് റോഡ് സൈഡിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ അത്ത പൂവൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ റേറാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വീടുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ അത്തപ്പൂ മറ്റേ എല്ലാ മുറ്റത്തും മുറ്റത്തും നടുമുറ്റത്തും അത്തപ്പൂ ഇട്ടിരിക്കും അവിടെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം കാണുന്നില്ല മത്സരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പൂക്കളൊന്നും നമ്മൾ വീണ്ടും സിനിമ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഈ എന്ന് എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഒപ്പത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു പിടി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിയത് എന്ന് എപ്പോഴും മൂവിയിൽ അതിന് ശേഷം എന്ന് എപ്പോഴും മൂവിക്ക് ശേഷം രാജേഷ് വെള്ളസാറിൻ്റെ വേട്ട എന്ന മൂവിയിലായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഒന്നൊന്നിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിലെ ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അപ്പം വേട്ട വേട്ട അല്ലാതെ കിട്ടിയ വേട്ട ഒപ്പം എന്നെപ്പോഴും കണ്ടതിന് ശേഷം അല്ല അല്ലാതെ എങ്ങനെയോ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് ഇപ്പം വേട്ടയിൽ കണ്ടിട്ട് എച്ച് എം ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഡെഫേദാറിൽ ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ ഒന്നിനൊന്നിന് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് യാദൃശികമായി വരുന്നതാണ് എങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ചെയ്യാനാണ് ശ്രീക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അധികം ചിരിക്കുന്നില്ല ആ ക്യാരക്ടറിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കഥാപാത്രവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നിന് കാരണം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാം നല്ല ഒരു തീമിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അതുതന്നെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹാ ഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് എപ്പോഴും ആണെങ്കിൽ സത്യൻ സാറിൻ്റെ മറ്റേ രാജേഷ് ഉള്ള സാറിൻ്റെ പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പിടി നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിനോടൊപ്പമാണ് അതിലൊരു പാസിങ്ങിന് പോലും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലല്ല നമ്മൾ അവർ വിളിക്കുക നമ്മൾ അതിലൊരു എൻട്രി ആവുക അത്രയും ദിവസം അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുക അതൊക്കെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാറില്ല ഈ പറഞ്ഞതിൽ പ്രിയദർശന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഒരു ചെറിയ വേഷമാണെങ്കിൽ കൂടി അതെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ ആമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കും വില്ലനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ ഒപ്പത്തിൽ ഒരു എൻട്രി ആയത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം എത്രയോ പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് പ്രിയ സുസാന്റെ ലാലേട്ടൻ്റെയും കൂട്ടുകെട്ടുള്ളൊരു മൂവിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ടോ അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മണിച്ചിത്താലിലെ ശോഭന ചേച്ചി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കാണും എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാമെന്ന് സ്നേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് തീരുമ
പിന്നെ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പോകുന്നു കാരണം അവർ വീട് കുടുംബം ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ആ സമയത്ത് അവർ നമ്മൾ ഇപ്പം പല വർക്ക് വരുമ്പോഴും ഞാൻ കുറേ കുറച്ച് ദിവസം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുടുംബം തന്നെയാണ് ഫാമിലിയാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരി ഈ നമ്മൾ ഈ ഓണവും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ടെലിവിഷനിലൂടെ മാത്രമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊക്കെ അവർ അറിയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ശ്രീയെ കുട്ടികൾക്ക് പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടയിൽ എൻ്റെ മോൻ മോനൊരു ആഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഓണത്തിൻ്റെ ആഡായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തുമ്പപ്പൂ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തുമ്പപ്പൂവ് അപ്പോൾ അതൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എന്ത് സാധനമെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നാ നമ്മൾ എല്ലാം പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സാ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും പിന്നെ അത് എൻ്റെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മോളെ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചെടുത്ത് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മോളെയും കാണിച്ചു തരും അപ്പോഴാണ് അവളും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ അമ്മ ഇത് ഇർത്തെടുക്കുന്നേ ഇത്രത്തോളം സമയം ഇത് കാരണം അതൊക്കെ ചെറിയ പൂവല്ലേ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സമയം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പറ്റാവുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ സ്ത്രീയെ പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് മോന് കൊച്ചുകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മോന് നാട്ടിൽ പോകണം ഊഞ്ഞാലാടണം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടം മോൾക്ക് അത്ര ഒരു ഇഷ്ടം ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല ഉള്ളിലുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഇതിനോടൊന്നും താല്പര്യം മോൻ ഓടിക്കളിക്കാനും പിന്നെ ഈ ഊഞ്ഞാലാടുക അവർക്ക് പുതുമകളോടൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മോന് ഇഷ്ടമാണ് ശ്രീ ആ രമേശിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇട